ఆటని వయసు ముప్పై కూడా నిండలేదు ఏదైనా చెయ్యాలి డబ్బు సంపాదించాలి మంచిగా ఆలోచిస్తే భేష్ అంటాం చెడు ఆలోచన చేస్తే జీవితం వ్యర్థం అంటాం చెడ్డదారిలో డబ్బులు సంపాదించడం ప్రారంభించాడు ఓ బడుద్దాయి వచ్చిన డబ్బులతో జల్సాలు ప్రారంభించాడు కష్టాల్లో ఉన్న మహిళను చేరదీసి వ్యాపారం చేశాడు తోలు వ్యాపారంలో కూడా కాస్త కొత్తగా ఆలోచించాడు తానే ప్లాన్ వేశాడు తానే బ్లాక్ మెయిలింగ్కు దిగాడు అందిన కాడికి దండుకున్నాడు కథ అడ్డం తిరగడంతో ఇప్పుడు ఊచలు లెక్క పెడుతున్నాడు గుంటూరులో సెక్స్ రాకెట్ గుట్టులట్టు డబ్బు కోసం శృంగార దృశ్యాలు చిత్రీకరణ ఆ తర్వాత అదే డబ్బు కోసం బ్లాక్ మెయిలింగ్ ఛానల్ విలేకర్ అంటూ నకిలీ ఐడి కార్డుతో బెదిరింపులు డబ్బు కోసం దురాగతాలకు పాల్పడిన ప్రబుద్ధుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న మహిళలను లోబర్చుకొని వారి ద్వారా విటులకు వల వేసి డబ్బులు గుంజుతున్న ముఠా గుట్టు రట్టయింది పాతగుంటూరులో జరిగిన ఓ దోపిడీ కేసులో నిందితులను పోలీసులు అదుపులో తీసుకుని ప్రశ్నిస్తుంటే సెక్స్ రాకెట్ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది అను ఆమె తన ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది చీరలు ఫాల్స్ కొనాలని ఆమెకి చెప్పారు మా చీరలు ఫాల్స్ కావాలి అని ఆమె అడగడం లోపలికి వెళ్ళి మంచినీళ్ళు కావాలి తాగడానికి మంచినీళ్ళు పెట్టరా అని చెప్తే ఆమె పాపం నమ్మేసి తెచ్చే క్రమంలో ఈ లేడీ ముద్దాయి ఉంది ఇందులో లేడీ ముద్దాయి అక్యూస్ ఆమె రెండు చేతులు ఆమె వెనక్కి పట్టుకుని ఉంటుంది రెండు చేతులు కూడా వెనక్కి వెనక్కి విరగ తీసి విరిచి పట్టుకుంటుంది మగముద్ద ఆయన మణికంట తను గొంతు మీద కత్తి పెట్టి గొంతు మీద అక్కడ ఉంది కదా మనం చూపించిన ఆ కత్తి పెట్టి ఐదు సవర్లు తాడు ఉంది తాళిబట్టు లాక్కొని బైక్ మీద పారిపోయినప్పుడు ఆ సీన్ అంతా కూడా మీ అందరూ మనందరికి సర్క్యులేట్ అయింది గుంటూరులో మీడియాలో కూడా చాలా ప్రముఖంగా వచ్చింది ఆ క్లిప్ అది ఎంత అంటే ఆ మహిళ మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి అది ఎంత ఆపింది ట్రై టు స్టాప్ సువర్ణ లక్ష్మి గారు బట్ మొత్తానికి వీళ్ళు విడిపించుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది గుంటూరులోని కేవీపీ కాలనీకి చెందిన ఉప్పాల మణికంట వాళ్ళు దోపిడీలు దొంగతనం కేసుల్లో నిందితులు తాడికొండలో వడ్డీ వ్యాపారం చేసి నష్టపోయిన గుడివాడ భవానితో అతడికి పరిచయం ఏర్పడింది వీరిద్దరూ తెనాలిలో ఓ ఇల్లు అద్దెకు తీసుకొని దంపతుల్లా నటిస్తూ గుర్తు తెలియని నంబర్లకు మిస్డ్ కాలిస్తూ వారిని ముగ్గులకు దించేవారు మణికంట పెన్ కెమెరాలతో వారి శృంగార దృశ్యాలను రహస్యంగా చిత్రీకరించేవాడు వాటిని చూపించి విటుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేసేవారు తన ఫోటోతో వేరే పేరుతో ప్రముఖ ఛానల్ రిపోర్టర్గా నకిలీ ఐడి కార్డును కూడా సృష్టించుకున్నాడు తర్వాత గుంటూరు సమీపంలోని చిల్కులూరుపేట హైవేపై పొత్తూరు సమీపంలోని మై హోమ్స్ అపార్ట్మెంట్లో ప్లాట్ అద్దెకు తీసుకున్నాడు కొద్ది రోజులకే భవానీ ఈ పని చేయనంటూ వెళ్ళిపోవడంతో తనకు పరిచయం ఉన్న కేతావత్ పద్మను ఈ గుచ్చులోకి లాగాడు ఇతను ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎవరైతే ఉన్నారో లేడీస్ వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తాడు బేసికల్గా ఇతను కేవలం చైన్ స్నాచింగ్ వరకే ఫిక్స్ అవ్వలేదు క్యాండిడేట్ ఇంకా అదనంగా ముందుకు పోయి ఎవరైతే ఆర్థికంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఫైనాన్షియల్గా ప్రాబ్లమ్స్ వేస్తున్న అమ్మాయిలు ఉన్నారో వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళని లోపరుచుకుంటాడు అలాగే లోపరుచుకున్న క్రమంలో ఇతను ఆడవారిని గుర్తించి వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి లోపరుచుకొని వారి చేత కొందరు మగవారికి ఫోన్లు చేయించి ఇంటికి పిలిపించి వారితో వీళ్ళు శృంగారం చేసే సమయంలో పెన్ కెమెరా అక్కడ ఉన్నాయి కదా పెన్ కెమెరాలు ఇవన్నీ చైన్ కెమెరాలు షూట్ చేసి వాటి ద్వారా ఆ మగ వ్యక్తికి చూపి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి డబ్బులు పొందడం జరుగుతుంది వీరి వల్ల చిక్కుకున్న హైదరాబాద్కు చెందిన బిల్డర్ తొమ్మిది లక్షలు పత్తిపాడుకు చెందిన టీచర్ నుంచి అరవై ఐదు వేలు చీరాలలోని కిరాణా షాప్ పేపర్ నుంచి అరవై వేలు పెదకాకనిలో సెల్ఫ్ షాప్ నిర్వాహకుడి నుంచి పదివేలు ఇలా పలువురు వ్యాపారులు ఉద్యోగుల నుంచి లక్షలు వసూలు చేశాడు 
ఇదిలా ఉంటే నల్ల చెరువుకు చెందిన ములుగురి రాణితో కలిసి మణికంట ఈ నెల ఐదున పాత గుంటల్లోని ఓ ఇంట్లోకి వెళ్లి వృద్ధురాలిని కత్తితో బెదిరించి ఐదు సవర్ల బంగారు ఆభరణాలు దోచుకెళ్లాడు దోపిడీ ఘటనను సీరియస్ గా తీసుకున్న పోలీసులు సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించారు ఆ కేసులో పోలీసులు వారిని అదుపులో తీసుకోవడంతో ఈ సెక్స్ రాకెట్ వ్యవహారం వెలుగు చూసింది నేను భవానీగా మాకు వారికి ఫోన్లు చేయించి ట్రాప్ చేస్తాడు అనమాట ట్రాప్ చేసి ఇంటికి పిలిపించి వాళ్ళతో ఈ శృంగారం అది జరిపి జరిపిన వీడియోలు అని రికార్డ్ చేసి అంతా రికార్డింగ్ చేస్తాడు ఇతనే ముందు అడ్వాన్స్గా వెళ్ళి ఆ రూమ్లో కెమెరా ఒక చోట ఫిక్స్ చేస్తాడు ఫిక్స్ చేసి అంత రికార్డ్ చేసి రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఎంత పెన్ కెమెరాలు ఎంత ఎంత ప్లానింగ్ ఉందో అంత చాలా అడ్వాన్స్డ్ ప్లానింగ్ ఒక స్కెచ్ అంటూ గీసుకుని ఒక ఇంటెన్షన్తో ఎక్స్టోర్షన్ మనీ ఎక్స్టోర్షన్ అది మనీ ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్గా ఉంటారో ఎవరైతే కొంచెం సొసైటీలో డబ్బులు కలిగి పరపతి కలిగి ఉంటారు ఆ వ్యక్తులను టార్గెట్ చేస్తారు వీళ్ళు ఈ కోణంలో మణికంటకు వరుసగా వరుసకు అక్క అయిన శ్యామలా లక్ష్మి గుడివాడ భవానీల మధ్య డబ్బులు పంపకం వచ్చి గతంలో పొన్నూరులో పొన్నూరు పొన్నూరులో వీళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యారు గతంలో అలాగే వీళ్ళు మణికంట గుంటూరులో ఎక్కడే ఉంటాడు మన దగ్గరే ఉంటున్నాడు ఈయన మై హోమ్ అపార్ట్మెంట్స్ మై హోమ్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఒక ఫ్లాట్ అద్దెకు తీసుకుని అందులో భవానీ మణికంటలు ఉంటూ పక్క ఇళ్ళల్లో పనులు చేస్తున్న కెతావత్ పద్మ అను ఆమెకు వల వేసి భవానీ లాగానే ట్రాప్ చేసి ఉచ్చులో లాగడం జరిగింది లలితపేటం ఏరియాలో ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని సదరు పద్మ ద్వారా మగవారికి ఫోన్లు చేయించడం వాళ్ళని ట్రాప్ చేయించడం వారితో ఈ ఫర్దర్గా ఈ సెక్షల్ ఇంటర్ కోర్స్ జరిగే వీడియోస్ రికార్డ్ చేయటం కెమెరాల ద్వారా దాన్ని షూ దాన్ని ఆ వీడియో ద్వారా వాళ్ళని బెదిరించడం ఇదంతా వీళ్ళు అనుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారం అంతా చేస్తున్నారు ఇది భవానీకి గతంలో ఎవరికైనా పశ్చాత్తాపం అనిపిస్తుంది కొంత దశ తర్వాత అందులో భవానీ పాత తప్పులు చేయని నిరాకరిస్తే మణికంట ఆమెకి నీ వీడియోస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి నీ డేటా అంతా నా దగ్గర ఉందని థ్రెట్ చేస్తాడు ఇప్పటి వరకు వీళ్ళు ఈ వీడియో చూపించి పన్నెండు నుంచి ఒక మోర్ దాన్ పది లక్షలు పది లక్షల పైగా వీళ్ళు వివిధ వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి సేకరించారు ఎక్స్టోర్షన్ చేశారు అనేది మనకి ప్రాథమికంగా ఉన్న దర్యాప్తులో ఉన్న సమాచారం దోపిడి సెక్స్ రాకెట్ కేసులో పోలీసులు మణికంఠ రాణి కేతావత్ పద్మను అరెస్ట్ చేశారు వారి నుంచి ఐదు సవర్ల బంగారు ఆభరణాలు నలభై ఐదు వేల నగదు పది సెల్ ఫోన్లు పెన్ కెమెరా పెన్ డ్రైవ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు అదే సమయంలో తనను అశ్లీల వీడియోలతో మణికంఠ బెదిరిస్తున్నాడని గుడివాడ భవానీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో దానిపైన కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు బడుతాయి భాగవతం చూశారు కదా మాయ మాటలు చెప్పి మోసాలు చేసి మనుషులను బెదిరించి లక్షలు వసూలు చేశాడు చేసిన పాపాలకు ఇప్పుడు ఊచలు లెక్క పెడుతున్నాడు ఏ కష్టం చేయకుండా డబ్బులు సంపాదించాలనుకునే వారి జీవితాలు ఇలానే ఉంటాయి కష్టపడి రూపాయి సంపాదించే వాడి రూపాయిలు మిగులు ఉంటుంది అప్పనంగా వచ్చే రూపాయి ఖచ్చితంగా దాని బదులు చూపిస్తుంది మంచిగా ఉండాలి మానవత్వంతో మెలగాలి అందమైన జీవితాలను అనుభవించాలి శ్రమే జయతేగా అడుగులు వేస్తే ఆ మూడు మనతో కలిసి వస్తాయి దానికి విరుద్ధంగా వెళ్తే తోడు వచ్చేవాళ్ళు కారాగారం వైపు తీసుకెళ్తారు